हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट दर इज नो नोन क्योर फॉर दिस माइस्तिनिया ग्राविस मतलब वहाँ पे जाना कुछ जाना सा ऐसा कुछ क्योर नहीं है माइस्तिनिया ग्राविस के लिए जो हम लोग देंगे वो मुझ मेडिकेशन देंगे कुछ मेडिकेशन देंगे ताकि वो सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके जैसे कि पहला हम लोग देंगे कोलिनेटरिस इनिबिटर सी एच वो एल आई एन टी ई आर ए एस ई कोलिनेटरिस इनिबिटर जहाँ पे हम लोग देखते हैं नियोस्टिगमाइन तो यहाँ पे जो मेडिकेशन हम लोग लिख देते हैं वो नियोस्टिगमाइन और पैरीडॉक्सटिगमाइन ओके सो जो हम लोग मेडिसिन देख रहे हैं पैरीडॉक्सिगडॉक्सटिगमाइन और नियोस्टिगमाइन ओके नियोस्टिगमाइन ये दो मेडिकेशन हम लोग देंगे जब ये दो मेडिकेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं पैरी पैरीडॉक्सटिगमाइन पी आ पी वाई आर आई पी आर पी वाई आर आई डी ओ एस टी आई जी एम आई एन ई पी वाई आर ओ डी आई एस पी वाई आर ओ डी आई एस टी आई जी एम आई एन ई पैरीडॉक्सटिगमाइन और नियोस्टिगमाइन एन ई ओ एस टी आई जी एम आई एन ई नियोस्टिगमाइन ये जो दो मेडिकेशन हम लोग देंगे उन लोगों को ये कौन कोलिनिटरिस इनिबिटर्स है ये जो दो मेडिकेशन हम लोग देंगे यहाँ से क्या होता है यहाँ पे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है ना वो ब्लॉक कर देते हैं वो ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स कर सकते हैं कंट्रैक्शन के बाद होकर मसल्स आराम से रिलैक्स कर सकते हैं कंट्रैक्शन के बाद जिससे मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है इसको जब हम लोग देखते हैं इनिबिटर्स को जब हम लोग देते हैं तो मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है तो ये पहला वाला हो गया कोलिनिटरिस इनिबिटर्स और दूसरा जो हम लोग देंगे यहाँ पे जो मेडिकेशन हम लोग देंगे वो है वो इम्यून सिस्टम को जो ऑल्टर करता है यहाँ पे मेडिकेशन हम लोग देंगे जो इम्यून सिस्टम को ऑल्टर करता है तो कौन सा इम्यून सिस्टम को ऑल्टर कर सकता है जैसे कि स्टीरॉइड्स देते हैं और इम्यूनो सप्रेसेंस देखते हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स देते हैं और इम्यूनो सप्रेसेंस देते हैं स्टीरॉइड्स जो देंगे हम लोग वो गप्रेडनी सलोन देते हैं इम्यूनो सेप्रेसेंस जो देते हैं वो अजीतो अजीत्रोमाइसिन देते हैं स्टीरॉइड्स जो देंगे वो होगा प्रेडनी सलोन और जो इम्यूनो सेप्रेसेंस हम लोग देते हैं वो है जो इम्यूनो सप्रेसेंस हम लोग देंगे वो है अजित्रोमाइसिन ओके जो इम्यूनो सप्रेसन हम लोग देते हैं वो अजित्रोप्राइन सॉरी अजित्रोप्राइन देते हैं जो हम लोग देते हैं वो अजित्रोप्राइन देते हैं जब हम लोग ये जो मेडिकेशन देंगे इम्यून सिस्टम को ऑल्टर करने से यहाँ पे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कम हो जाएगा जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है ना मैस्तनिया ग्राविस को कॉज करने के लिए वो एंटीबॉडीज कम हो जाएगा वो प्रोडक्शन में कम हो जाएगा इसके अलावा जब हम लोग ये दो मेडिकेशन दे के भी कम नहीं हो रहा है तो अभी गो विथ प्लाज्मा फेरिसिस और इम्यूनोग्लोबिलिन थेरेपी ओके okay? तो जो हम लोग इसके अलावा अगर ये कम नहीं हो रहा है तो हम लोग प्लाज्मा फेरिसिस और इम्यूनोग्लोबिलिन थेरेपी देते हैं प्लाज्मा फेरिसिस आप लोगों को मैंने मल्टीपल स्क्लोसिस में भी बोला था प्लाज्मा फेरिसिस क्या होता है जो प्लाज्मा पार्ट होता है ब्लड से वो हम लोग निकालेंगे उस ब्लड उस ब्लड से हम लोग वो प्लाज्मा पार्ट होता है जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का वो लिक्विड पोर्शन होता है प्लाज्मा तो इस प्लाज्मा को हम लोग वहाँ से निकालेंगे उस प्लाज्मा को हम लोग वहाँ से निकालेंगे इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ सलाइन और एल्बमिन ओके इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ सलाइन एंड एल्बम और इसको रिप्लेस करने के बाद उसको वापस बॉडी में डाला जाएगा उसको वापस बॉडी में डाला जाएगा जिससे जिससे क्या होता है जो एंटीबॉडीज होता है ना अफेक्टेड एंटीबॉडीज भी निकल जाएगा जो अफेक्टेड एंटीबॉडीज होता है वो भी निकल जाएगा और जिसके कारण वो मैस्टिना ग्राविस को कॉज नहीं करेगा सो दैट इज प्लाज्मा फेरिसिस प्लाज्मा फेरिसिस हम लोगों ने मतलब मल्टीपल स्लेस में पढ़ाया था जब भी लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड को हम लोग निकालेंगे दैट इज प्लाज्मा को निकालेंगे और इस प्लाज्मा को निकालने के बाद उसके उसमें हम लोग रिप्लेस उसमें हम लोग सलाइन या एल्बुमिन को डाल के उसको फिर वापस रिप्लेस करते हैं और दूसरा मैंने बोला था इम्यूनोग्लोबिलिन थेरेपी ओके दूसरा जो मैंने बोला था वो है इम्यूनोग्लोबिलिन थेरेपी ओके जो मैंने बोला था वो इम्यूनोग्लोबिलिन थेरेपी इस थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं जो नॉर्मल इम्यून एंटीबॉडीज़ को हम लोग डालते हैं नॉर्मल एंटीबॉडीज़ को डाल सकते जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सके नॉर्मल एंटीबॉडीज़ को डालेंगे जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा ओके जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ दिस माइस्तिनिया ग्राविस तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं पहले तो हम लोग इसको ना जाना पैसा कुछ क्योर नहीं है मगर जो हम लोग देंगे इससे हम लोग सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं जैसे कि पहला कलिनीटरिस इनिबिटर्स देते हैं इससे क्या होता है जो केमिकल प्रोडक्ट से प्राइ पायरोडिक्सटमाइन स्टिगमाइन और नियोस्टिगमाइन देते हैं जिसकी वजह से जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो बंद हो जाएगा और ये मसल्स को रिलैक्स करने में देगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद और मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा और दूसरा देते हैं इम्यून सिस्टम को ऑल्टर करने के लिए मेडिकेशन देते हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स देंगे और इम्यूनो सप्रेशन देंगे स्टीरॉइड्स जो देते हैं वो हम लोग देते हैं वो प्रेडनीसलोन देते हैं और इम्यूनो सेप्रेशन जो देते हैं वो अजित्रोप्राइन देता है इससे क्या होता है जो अब नॉर्मल एं
मतलब जो एंटीबॉडीज माइसिन या ग्राविस को कॉज करता है वो एंटीबॉडीज हम लोग निकाल सकते हैं उसके बाद हम लोग करते हैं प्लाज्मा फेरिसिस और माइस्तीन मतलब इम्यूनोग्लोबिलिन थेरेपी प्लाज्मा फेरिसिस में जो एक पोर्शन ऑफ द पार्ट प्लाज्मा ब्लड होता है ना प्लाज्मा उसको हम लोग निकालेंगे उसको रिप्लेस करेंगे सलाइन और एबडोम और उसके बाद वापस बॉडी में डालेंगे ताकि जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है उसको हम लोग निकाल सके इम्यूनोग्लोबिलिन में वो होता है जहाँ पे ये थेरेपी होता है जहाँ पे नॉर्मल एंटीबॉडीज देंगे ताकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सके और दूसरा जो होता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है मेडिकल मैनेजमेंट में तो पढ़ा आप लोगों ने दूसरा होता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब अगर उसको ट्यूमर होता है मैंने कॉज में बोला था ना ट्यूमर ऑफ द थाइमस ग्लैंड तो ट्यूमर ऑफ द थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड जिसको हम लोग ट्यूमर जो होगा थाइमस ग्लैंड के लिए उसको हम बोलते हैं थाइमोमा ओके उसको हम लोग बोलते हैं थाइमोमा टी एच वाई एम वो एम ए इसको हम बोलते हैं थाइमोमा जो मैंने कॉज में बोला था कि अगर ट्यूमर होता है थाइमस ग्लैंड में तब भी माइस्तिया ग्राविस हो सकता है तो इसके कारण हम लोगों को ये ट्यूमर निकालना है इसके कारण हम लोगों को क्या करना है ये ट्यूमर निकालना है तो ये जो ट्यूमर होता है ना इधर ओपन सर्जरी से भी निकाल सकते हैं नॉन इन्वेसिव सर्जरी से भी निकाल सकते हैं हम लोग ओपन सर्जरी से भी निकाल सकते हैं इन्वेसिव सर्जरी से भी निकाल सकते हैं तो ओपन सर्जरी में क्या होता है वहाँ पर सर्जन स्प्लिट करता है ब्रेस्ट बोन को ओपन करेगा और थाइमस ग्लैंड को निकालेगा तो यहाँ पर जो होता है ना वो जो ब्रेस्ट बोन होता है स्टर्नम स्टर्नम को ओपन करेगा और जो मतलब थाइमस ग्लैंड को वहाँ से निकालेगा ओपन सर्जरी में क्या होता है यहाँ पे स्टर्नम को यहाँ पे कट करेंगे स्टर्नम को कट करेंगे जो थाइमस ग्लैंड अंदर है उसको हम लोग निकालेंगे तो इन्वेसिव सर्जरी में क्या करते हैं इन्वेसिव सर्जरी में जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं वीडियो एसिस्टेड थाइरेक्टमी ओके जो जो हम लोग इन्वेसिव प्रोसीजर में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वीडियो असिस्टेड थाइरेक्टमी तो यहाँ पर क्या होता है एक थिक इंसेशन अथमॉल इंसेशन विल मेड द नेक एंड फ्यू इंसेशन इन दी साइड ऑफ दी चेस्ट ओके सर मतलब यहाँ पे स्मॉल इंसेशन करेंगे नेक के पास और और थो, और थोड़ा सा इंसेशन हम लोग करेंगे चेस्ट के पास ओके okay? थोड़ा सा इंसेशन हम लोग करेंगे चेस्ट के पास और उसके बाद एक लॉन्ग थिन कैमरा यूज़ करेंगे और वो उसको बोलते हैं वीडियो एंडोस्कोप ओके okay? जो कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं वीडियो एंडोस्कोप और उसके बाद उसको वहाँ उसको मतलब वो वीडियो एंडोस्कोप से देख के हम लोग थाइमस ग्लैंड को निकालते हैं वीडियो एंडोस्कोप में देख के हम लोग थाइमस ग्लैंड को निकालते हैं तो यहाँ पे जो सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग करते हैं वो नॉर्मली क्या होता है मैंने कॉज में बोला था ट्यूमर होने से ट्यूमर अगर थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर होता है तो निकालते हैं अगर थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर है तो उसको हम बोलते हैं थाइमोमा तो यहाँ पे जो सर्जिकल सर्जरी हम लोग कर सकते हैं वो ओपन सर्जरी से करते हैं और इन्वेसिव सर्जरी ओपन सर्जरी में क्या होता है स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन में हम लोग काटेंगे और थाइमस ग्लैंड को निकालेंगे और इसमें क्या बोलते हैं इन्वेसिव सर्जरी में जो करते हैं वो वीडियो असिस्टेड टाइम टाइम कमी होता है जहाँ पे हम लोग नेक में एक स्मॉल इंसेशन करेंगे और चेस्ट में एक स्मॉल इंसेशन करेंगे और एक थिन कैमरा वाला एंडोस्कोप अंदर मतलब डालेंगे और टाइमस ग्लैंड को निकालेंगे सो दिस इज अबाउट दिस सर्जिकल मैनेजमेंट ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट सो इन केस ऑफ दिस वीडियो अब यार दैट वील भी स्टडिंग अबाउट द मैनेजमेंट सो मैनेजमेंट नॉर्मली दर इज नो नोन क्योर फॉर दिस माइस्तिया ग्राविस बट दे गिव सम मेडिकेशन सो दैट वी कैन कंट्रोल द सिम्टम्स द फर्स्ट मेडिकेशन दट यूजली वी गिव इन दिस इट इज कोलिस्टरीज इनिबिटर्स दैट इज प्रेग पायरो सॉरी पायरी डॉक्सटिगमाइन और नियोस्टिगमाइन ओके पायरी डॉक्सिगमाइन और नियोस्टिगमाइन ये जो मेडिकेशन दिस मेडिकेशन विच वी गिव इट ऑल्टर्स दी केमिकल एंड इट यूजली डज नॉर्मल मसल रिलैक्स मसल विल रिलैक्स आफ्टर कंट्रैक्शन ओके मसल विल रिलैक्स आफ्टर कंट्रैक्शन मसल स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव वैन गिव दिस कोलिनेटर इज इनिबिटर्स दी अदर मेडिकेशन दैट वी गिव इन दिस इट इज मेडिकेशन लाइक टू विच विच ऑल्टर्स द इम्यून सिस्टम इट इज मेनली इंक्लूड्स स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनो सप्रेसन स्टेरॉइड्स वैन वी टॉक अबाउट वी गिव्स प्रेडनीसिलोन एंड इम्यूनो सप्रेसेंस विल गिव अजित्रो माइन अजित्रो प्राइन सो दिस विल रिमूव द एंटीबॉडीज विच इज कॉजिंग दिस माइस्तिया ग्राविस एंड नेक्स्ट वी गो विथ प्लाज्मा फेरेसिस एंड इम्यूनोग्लोबल इन थेरेपी प्लाज्मा फेरेसिस मेनली वी गो विथ वेद लिक्विड पोर्शन ऑफ दिल प्लाज्मा ब्लड विल बी रिमूव दट इज प्लाज्मा इज रिमूव रिप्लेस विद सलाइन एंड एल्बम इन दैन इट इज रिप्लेस इन टू दी बॉडी सो दिस यूजली वॉट हैपन दी एबनॉर्मल एबनॉर्मल एंटीबॉडीज विल भी रिमूव ओके वैन वी आर डूइंग दिस एबनॉर्मल एंटीबॉडीज विल भी रिमूव एंड नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबल इन थेरेपी इन दिस यूजली नॉर्मल एंटीबॉडीज विल भी इंजेक्ट नॉर्मल एंटीबॉडीज विल भी गिवन सो दैट वी कैन रिड्यूस दिस माइस्तिया ग्राविस एंड नेक्स्ट दिस इज अबाउट दिस मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट वी गो विथ कॉलिनेटरेज इनिवेटर्स मेडिकेशन फॉर इम्यून सिस्टम ऑल्ट्रेशन फ्लास्मोफेरिस एंड इम्यूनोग्लोबल इन सो
so this is usually removed in two procedure open surgery and invasive surgery open surgery we just make a slit at the sternum bone and then the thymus gland will be removed in this non -in uh, sorry invasive surgery it is usually done by video assisted thymectomy where a thin a small incision will be made in the neck as well as in the chest and then with the help of a video with the help of this camera that is video endoscope okay thin long uh, camera that is video endoscope will remove that thymus gland okay will remove that thymus gland so this is usually surgical procedure is mainly done by open surgery and non sorry open surgery and invasive surgery so this is about this management so in this class we studied about this myasthenia gravis so myasthenia gravis where from definition to management we studied myasthenia gravis it is nothing but uh, grave muscle weakness or weakness of the voluntary and striated muscles of the body. So in this usually we have learned from definition to management. Tak padha, jase definition, padha, causes, padha, symptoms, padha, diagnostic evaluation and management. Padha, myasthenia gravis. So you will send a video. Send karenge, hum log. Please check it and take notes. Bhi, lena, jo hum log bhej rahe. Thank you.